兄弟。干嘛要救我？你难道还嫌我受的苦不够吗？小兄弟，你我真是倒了八辈子霉了，天天见到你这个恶贼。小兄弟，这两年你在牢里受委屈了，大哥在这里向你赔不是了。疯子，疯子！小兄弟，你叫什么名字？你叫什么名字？啊，丁点，目不识丁的丁，三分五点的点。我叫狄云。啊，都怪我疑心病太重了，一直把你当成歹人。这两年，让你在牢里受苦了。实在是对不起，你有什么委屈，对我讲讲吧。地贤弟，你心里有什么委屈，你就是不说，我也能猜到八九分。你师妹既然对你无情，那么你又何必苦苦强求她呢？大丈夫何患无妻？将来找一个女子，比你师妹好十倍、百倍，那又有何难呢？你不知道，你不知道，我，我，丁大哥，丁大哥。有什么委屈，你就说吧。丁大哥，为什么你原来把我当做歹人，现在又觉得不是了呢？你若是歹人，就不会上吊自杀。我看你上吊多时，身体已经凉了，才用神照经救你。你上吊既然是真的，就不会是向我施苦肉计的人。啊，丁大哥，你觉得我在向你施苦肉计？你，你又疯了！你以为我不知道你是干什么的吗？我打死你！大，你想骗我？哼！我要你的命！戴迪云真的把你当成卧底了？你怎么知道？林退斯真是聪明一世，糊涂一时啊！他万万没有想到，你和我竟成了朋友了。哼！哎，他是让我跟你交朋友。哎，你没有说我和你成朋友了吧？哎呀，大哥，我再傻，我也不会说咱俩交朋友啊！哎，我，我说你是个疯子。这就对了。每当月圆的时候啊。林退斯，都要严刑拷打我。回来以后，我仍然拿你出气。有人的时候，你千万不要和我很要好的样子。一定要记住啊！林退斯一旦发现你和我成了朋友，你就会死到临头了。啊
，这究竟是为什么？倘若林翠丝疑心你和我成了朋友，便会用毒刑拷打你，向你逃问一件事情。他们知道对付我难，而对付你这个毛头小伙子，就容易多了。这就是为什么把你关在这里的原因。游戏总该收场了吧？啊，八年了，你就是一块石头，也该被捂捂热了吧？我早就跟你们说过了，你就是打死我。我也不会说的。打，嗯，给我打！大哥。你伤的严重吗？啊！打死你！我打死你这个臭卧底的！打你跟打你腿子一样！我打死你！啊啊啊啊、你真是个疯子！你疯了！我没招你惹你，你干嘛打我？我打死你！啊啊干什么？哎呀！哎呦！疯子！哎呦！兄弟，打疼你了吧？丁大哥，没关系，只要你能逃过了这一劫，做兄弟的也就心甘情愿了。我没教错你这个朋友。丁大哥，丁大哥，丁大哥，这是我给你留的饭，你吃了吧。嗯、丁大哥，为什么每次林退斯打你都是在月圆的时候？丁大哥，这都两年多了，为什么你每次受刑回来，总会传来箫声呢？这个，这个吹箫的人是谁啊？你不是一直在问我，林翠丝为何每逢月圆之夜拷打我吗？林翠丝的苦肉计是什么？还有那阁楼上的鲜花、箫声，今天大哥全都告诉你。哦，这一切。还要从碰见你师父说起，又是我师父
我是石门人，我父亲也是练武之人，而且在江湖上也算颇有名气。父亲死了以后，我就云游四方，拜师学艺。十年前，我乘船要去汉口参加菊花会，一天夜里，船停泊在三斗坪，突然听到岸上有打斗声。是三个人在围攻一个老者，这三个都是两湖武林中赫赫有名的人物，其中一个是武云手万振山，啊，那是我大师伯；另一个是陆地神龙严大平，那是我二师伯，但是我从来没有见过。第三个人手持一把长剑，身手甚是敏捷。他就是铁索横江，气长发。啊，是我师傅。对。啊，那那那个老者是谁？是他们的师傅，梅念生。把连城诀交出来，我们还是你的弟子。畜生！他们三个人跪下，招招狠毒，但仍无法取胜。饶了我吧！这时，清理门户。你师父以诈降之计，骗取了梅大侠的信任，从背后刺中了梅大侠。梅大侠不得已扔出剑谱。转身越过江中，三人离去后，梅大侠被我所救。他临终前，将神照经传给我，并告诉了我连城诀的秘密。谁知道，血刀门却循着梅大侠的墓碑查到了我。他们围追堵截，向我索要神照经。为了不负梅大侠的嘱托，我从血刀老祖手中逃脱，躲进了长白山。练功习武。两年后，我的神照经练成了第一重，于是下山寻找机会为梅大侠报仇。他天天来这儿。哦，你看清了吗？看清了。他们是来找我的，不能让他们伤了凌小姐。诸位，别来无恙吧。就是他。你是丁点。在下行不更名，坐不改姓。我就是丁点，敢问尊姓大名？我乃血刀老祖，座下大弟子，宝相。两年前你从老祖手中逃脱，让我们找的好苦啊！今天落到我的手里，嘿嘿，把连城诀救出来吧。既然你们来了，就省得我上雪山找你们。不过，这里地方窄小，我愿与你们。到灵山了断此事。好。当时我的神照金功夫还只练到第一重，功夫不及宝相等血刀门四大高徒。恶斗中被打成重伤，奋力冲出重围，坠下悬崖，幸好被一棵枯树挂住，才保住了性命。挣扎着，爬回到汉口的客栈。我这一次着实伤得不轻，足足躺了三个月。才勉强能够起身。哎，哎呦，哎呀！
呀，你怎么出来了？啊，我好了，要出去办事。哎，不行，这可使不得，使不得。哎，刘大娘，我有急事，啊。哎哎哎，一人一半，怎么样？<笑>有那么多的人追杀我，想从我这里得到连昌诀，原来还真是有一笔很大的财富啊！嗯，痛心了吧？<笑>我动什么心？你死了这份心吧，林大人。我丁点不是贪财之人，我会信守我对梅大侠的承诺。你打！如果你打死我，你就永远不会得到连城诀了。哼！丁点，你等着，我要折磨死你！他拉进来。坐了八年牢了，嗯，丁大哥，你不觉得苦吗？说苦也不苦，皮肉之苦算得了什么？我心中得到的慰藉，恐怕是天地都装不下呀。是啊，那那我们得想办法出去啊。我的神照经已经初步练成了。只要再有半年的巩固，这牢房就关不住我了。啊！我这神照经的功夫，是天下内功最强的一种。兄弟，我教你练习吧。我我我不学。你为什么不学？丁大哥，你也不是没看到，我已经成了废人了，学这个还有什么用呢？大哥，我不也是废人吗？你看，可如今。嗯，兄弟，只要你勤学苦练啊，这穿琵琶骨又算得了什么呢？这大牢又算得了什么？我们的那些仇人，又算得了什么呢？好，我学。啊啊啊啊啊啊
小兄弟，咱们的苦日子到头了。金大哥，我们什么时候动手？今晚三更。有人在洞顶，别动！此人功夫不弱，他是冲我来的内力一掌，居然不死，难道是我的内力不够？不对，乌残一，真是件宝物啊！难怪他能承受我神照经的功力啊！这乌残一，是大雪山上乌残丝做成，剪刀剪不断，只能前后两块相连。江湖中人视其为护身的宝物。他想来取宝，没料想竟是送宝来了。狄贤弟，你贴身穿上它。啊，丁大哥，既然这是一件宝物，你留着用吧。天底下还有你这种不贪宝物的人呢、啊。你这个兄弟啊，我是交定了。贤弟，我送给你，你总该要吧。好，既然是朋友送的，那我就要了。这吴才一刀枪不入，还能顶住千斤的冲力呢。丁大哥，我觉得这件东西对你更有用，你留下自己用吧。狄贤弟，朋友相交，贵在一个心字。有你这份心，比什么都好。嗯。天亮了，我又不能去见双华了。丁大哥，这尸体怎么办？让他哪儿来哪儿去吧。起来了。
是有人在刺杀你爹。丁大哥，不能让人行刺我爹呀、啊！大哥，我求求你了，你去救救我爹吧！我求你了。让我把你女儿带走吗？他，双华，已经对他母亲的亡灵发过毒誓，今生不再见我了，更不会嫁给我，是吗？所以说，你无从谢我。连城诀已经使你鬼迷心窍，就算我救你一百次。你也不会放过我和双华的。我现在就去告诉双华，你已经没事了。你好自为之吧。你帮得了我？我？过来，过来，过来！丁点终于找到了。可是今天的丁点，不是几年前和我交手的丁点了，他功力深厚，大家万万不可轻敌。啊，你大师说的对，说的对，我们只有偷袭才能取胜啊。对，只要是劫牢成功了，师傅下山来，咱们就有脸面见师傅了。啊，大师兄放心，我们五个人还对付不了他一个。好，咱们子时动手。啊，好，好，好，好，好，好，走，走。
你才是定点，你管我是谁？啊啊啊啊啊啊啊兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，竟然饿死宝相逃走了，你能扛得住吗？还可以。来，我给你疗伤。来，逃走的宝相是血道老祖的大弟子，血道老祖的武功极是厉害，日后在江湖上遇到了，千万要小心呐。兄弟，这次全仗你了，我这条命是你给的。丁大哥，你又在说什么呢？我总该替双华谢谢你，要不然我死了，撇下他一个人，多孤独啊！丁大哥，你们都是好人，好人总会有好报的。如果……不是你送我的乌残衣，我又跟你学了一年多的神爪经功夫，我肯定吃不出那一掌，恐怕早就去见阎王了。丁大哥，这些尸体够你搬的。没事，灵退司已经知道了我的一切。会有人替他们收尸的。